Boca del Tomatlán is as picturesque a place as you can find anywhere along Mexico's Pacific coast. Located just outside the resort city of Puerto Vallarta, it is a fishing village known for its clean and safe beach, dotted with shacks where fresh grilled fish and cold beers make it easy to while away lazy days. It is here where the Orcones River ends its journey to the sea, creating a sandbar that is perfect for enjoying the beauty of the confluence of fresh and salt water, of jungle and the ocean. The river's journey starts in the mountains of Jalisco State at elevations of more than 2,000 meters. As it winds its way down, it is nurtured by clear streams that feed into it at the many forks in its path. Cutting into deep granite mountains, creating smooth-faced canyons that channel its waters to deep, clear pools and breathtaking waterfalls. One of the most picturesque seaside spots in Mexico, Boca de Tomatlan is home to nearly 500 people who make their living from the sea by fishing or by offering scenic tours to nearby beaches to a steady stream of small groups of visitors. It is less than 20 kilometers from the bustling tourist scene of Puerto Vallarta, but Boca de Tomatlan has preserved its peaceful, quiet rhythm of life. It is harmony between the river and the sea. Mario Cesar Quesada has spent his entire life in Boca de Tomatlán. He makes his living from tourism. Es un pueblo pequeño. Eh, como ustedes pueden ver, el río está aquí atrás. Es hermoso el río. Tenemos el mar. Yo tengo alrededor de 27 años viviendo en este pueblo. Me dedico al turismo. Soy prestador de servicios turísticos. Soy capitán de una embarcación y doy recorridos por la Bahía de Banderas en Puerto Vallarta, Jalisco. Los recorridos que yo hago son personalizados. Eh, me dedico a llevar gente, a snorkelear, a pescar, ver ballenas, a caminar a las cascadas, a visitar unos pueblos que son como eh, islas, que solamente el acceso es por barco. The river and its sandbar have been good to Mario and his family, but that could change. Threats are on the horizon. In mid-2019, villagers noticed tractors and dump trucks started coming in and cutting into large swaths of land along the river's edge. Nos organizamos debido a que eh, escuchamos y empezamos a ver movilizaciones de carros pesados en la parte alta del pueblo de Boca de Tomatlán. Se empezaron a escuchar explosiones, empezaban a pasar maquinarias, entonces nosotros nos preguntamos que qué estaba pasando y eh, descubrimos que era una empresa que estaba queriendo este, construir una especie como de represa y empezamos a indagar un poco más de qué era el proyecto que, que estaban construyendo en el cauce del río y nos dimos cuenta que estaban queriendo construir una hidroeléctrica en el cauce del río Los Orcones y pues la gente se molestó porque nunca en primer lugar tomaron en cuenta al pueblo. The equipment belonged to a mysterious company that alleged it had permits to construct the hydroelectric power plant, that it was using a natural resource in a sustainable way to produce clean energy which would help the environment. But the townspeople of Boca de Tomatlán did not believe company representatives and pressured local government to order the closure of the operation until more information could be found. The government stopped the construction in July of 2019, but said it was a temporary closure. That was not enough to calm nervous townspeople. Iniciamos una marcha pacífica para demostrar nuestra inconformidad contra este proyecto debido a que hemos encontrado algunas irregularidades como lo fue de eh, que pedían permiso para, para construir un área y estaban construyendo en otra área. Y nosotros pues nos organizamos y al organizarnos eh, logramos unirnos 
y toda la gente estuvo de acuerdo con nosotros del pueblo de defenderlo. ¿Por qué? Porque no queremos que este pueblito desaparezca en un futuro. José de Jesús Gutiérrez is a resident of Boca de Tomatlán. As a fisherman, he depends not only on a healthy environment, but on the tourism that is attracted to the pristine natural beauty of the area. He decided to join the protest when he realized his way of life was under threat. Pues nos sentimos este afectados. Afectados, nos sentimos mal de que los gobiernos a veces no te hacen caso. Y el gobierno si tú ahorita el gobierno si tú le das una feria, él te da un permiso. Okay. Sin hacer estudios antes de qué es lo que va a pasar o a quién va a perjudicar. Okay. ¿O quién va a perjudicar? Eh, en, en este caso está perjudicando al poblado a la comunidad de Boca Tomatlán. Año vamos a ir a Salvador a un congreso. Carlos Bonilla is a biologist who spent three decades working at the federal office for the protection of wildlife. He says the proposed hydroelectric project is of concern because of the perceived lack of transparency in the process to begin its construction. He says the lack of proper environmental impact studies is particularly worrisome. No sabemos cuál va a ser el impacto en el flujo del río si no se hace un estudio real y la empresa no lo ha presentado. No ha presentado ni siquiera el estudio más básico, que es el hidrológico. Sobre el estudio hidrológico uno no sabe si hay flujo suficiente para hacer una presa o no. Si yo no tengo el, el, el estudio hidrológico, ¿cómo puedo garantizar que voy a tener suficiente agua? Algunas áreas naturales no se convierten en una prioridad de conservación Those who were opposed to the project with the help of community activists decided to take their fight beyond the limits of their town. They turned to social media and started a petition on the online social platform change.org to pressure the government into making the closure of the hydroelectric project permanent. The cause struck a nerve, generating more than half a million signatures on the petition to pressure the federal government into declaring the Orcones River a national nature preserve thus protecting it from further encroachment. The company has insisted in a series of press releases that its permitting process was done according to the law and that it was not required to present environmental impact studies due to the small size of the land along the riverbed that was being intervened to build the dam. But local activists say the fact that the permitting process was not undertaken at the local level and that the community was not consulted as required by law makes the entire project suspect. Eh, eso no se hizo, no se hizo y por lo tanto pues la comunidad no tenía conocimiento exactamente de cuál es el alcance. Eh, las hidroeléctricas son eh, infraestructuras que pueden estar dando energía limpia, se supone, pero desde el momento en que esa limpieza implica el costo de talar selva, de extirpar especies que están en peligro de extinción, pues como que ya no es tan limpia, ¿no? Son cosas que se tienen que evaluar. Eh, sí, esencialmente estábamos, o está más bien la comunidad como que en contra por el desaseo del proceso. O sea, no hay un estudio hidrológico, no hay un estudio de impacto ambiental y no hay una consulta a la comunidad. We love México, we love Puerto Vallarta, we love Boca de Tomatán. Small protests continue to occur in the town and at times residents go to the nearby city of Puerto Vallarta to publicly express their discontent, hoping to pressure the authorities into making the closure of the proposed hydroelectric site permanent. Todos en apoyo de los recursos naturales. Many young people take part in the protests, some of them inspired in the language they speak today, that of social media. They say the change.org petition brought their attention to the matter. Valentina Noguera is 13 years old and has been to every protest march since the movement started. Puede llegar a pasar que como tenemos problemas de agua y así todos recorrimos el río a lavar, a fregar traste, bañarnos, hacer nuestra higiene aquí, todo. Y si llegara a, se llegara a extinguir, pues no tendríamos, no tendríamos a dónde recorrer si se llegara a acabar el agua. Y aparte el turismo y todo eso dejaría de venir porque más que nada vienen por el río. Uh, 
la respuesta para ustedes o la solución para ustedes está en la regla. But not all think the matter has been put to rest. Miguel Valencia is an environmental activist who has spent four decades working with communities in Mexico, helping to empower them to fight battles regarding the protection of the resources around their homes. He says it is hard to reconcile the need for economic development with the need to protect the environment. La, la economía no reacciona si desaparecen 100 especies o 1000 especies o si se muere un río. No pasa nada. Los mercados no reaccionan. Entonces, el sistema de mercados nunca ha ayudado a la ecología. <risa> Entonces, no hay manera de conciliarlos más que bajo un concepto que es desindustrializador, que es la relocalización de la economía. O sea, que es producciones pequeñas locales para consumo local, no producciones mundiales para consumos mundiales. Y en ese sentido, yo no veo la conciliación, es una guerra a muerte. O, o matamos a la industria o la industria nos mata a nosotros. <laughs> Meanwhile, at least for the time being, a placid river lies protected, even though its future and the future of the community it runs by looks uncertain.